はい、えー、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、えー、シャラクさん、AC デルコ西多摩サービスセンターのデモカーの紹介になります。で、こちら、えー、ミニジープネックストクルーザーです。で、この車両ですね、6年ぐらい前に1回紹介して、結構再生回数伸びたんですが、ちょっとまた乗ってみたくなって取材させてもらうことにしましたで実はですねこうネクストクルーザー現代はもうあ現代現在はもうだいぶ世代が変わってまして最新モデルは電気自動車になってますでこちらはネクストクルーザーの初代モデルで 49cc のガソリンエンジン車でもう絶版車ですでただガソリンエンジン車ならではの良さ、振動とかありますんで、まあ、これはこれですごく面白いで、しかもまだ、車楽さん、在庫車両、新車を2台持ってらっしゃるんで、まあ、これはデモカーなんですが、もう一回取材させてもらうことにしました。はい、でまずですね、外装エクステリアの紹介、まあ、見て分かる通り、短いです、すごいちっちゃいです。ゴーカーカトとそう大差ないサイズでただこれ2人乗り可能ですでナンバー取って行動走行可能でこれナンバーついてますでシャラクさんこれ5年自売取ってるそうですで車の形してますがミニカー登録なんで、まあ、49cc ですし車検ありませんなのでめちゃめちゃ維持が楽ですでまずボディ外装、このモスグリーンっていうか、ジープらしいこのカラー、これ、ベースカラーで、えー、通常はここにペイント、優勝ペイントをして、オレンジとか青とか色を塗っていくらしいんですが、もう全然これがジープらしくていいと思います、でこの巣のカラー、で、はげっちゃうな、タイヤ、このオフロードライクなタイヤ。8×9.5J、ん ?8 じゃねえな。18×9.5J。で、まあ、なんでしょうね。ミニバギーとかと同じタイヤなんですが、結構硬くてあんまり減りません。で、4欠。で、これタイヤ交換ももちろん可能です。で、まずタイヤ。で、えー、こちらフロントウィンドウ。これはですね、本物のジープと同じように、まあ、あのボルトを緩めないといけないんですが取ろうと思ったらこのフロントウィンドウ取れます、まあ、取る必要もないんですが、はい、であとですねこれ行動走行可能なんで保安部品ついてますでヘッドライトでウインカーでサイドミラーでこの辺全部ついてますこれ後でまたあの実際にエンジンかけて動かしてみますが、で普通に行動可能行動走行可能な保安部品がついてます。でリア、リアなんですが、まず背面スペアタイヤ、これあの実際についているタイヤと同サイズです。なんで、まあ、パンクすることもないと思うんですが、パンクしたら一応変えられますが、まあ、これは半分飾りですね。で、オプションになるんですが、このジェリカン。で、ここに予備のガソリンを入れようと思えば入れられます。まあ、この辺ちょっとミリタリーチックでいいですね。で、テールレンズとかもちゃんと、えー、バックランプ、ウインカーなんかがつきます。で、これ本当に光ります。で、まあ、後で光らせてみます。じゃあ次ですね、内装インパネシート、まあ、説明するまでもないんですが、ステアリング、もう普通にステアリング、で、えー、こちらのレバーはですね、ブレーキをロックする、まあ、一種のサイドブレーキです。で、こちら、左側がブレーキ、右側がアクセル、ツーペダルですね。だからまあ、ブレーキとアクセルで運転するんですが、ここ狭いんで、えー、左足ブレーキの右足アクセル、ゴーカートなんかと一緒ですね。はい。で、次、こちら、えー、シフト
なんですがこれセミオートマになりますで、えー、前進3段交代1段の、えー、切り替えが可能ですで、まあ、これも後でやってみますでこの上のボタンこちらがウインカーになりますで、右、左、ん違うな。ごめんなさい、間違えました。これが、えっ、ー、と、ヘッドライトのオン、オフ。で、これ、ウインカー、右、左。で、これ、ホーンボタン。で、あとは、これは一応、スピードメーターになります。もう、こんだけ。燃料系とかもないんで、まあ、ちょっと気をつけてないと、ガス欠しちゃいますかね。で、シート。結構クッションあります。まあ、なんでしょうね。ベンチみたいな感じなんですが、で一応二人乗り可能なんですが、これ大人二人は無理です。隣に子供乗せるぐらいはいいですけど、まあ、基本行動を走るときには一人乗りと思った方が間違いないですね。で、ドアはなくて、こうやってまたいで乗るような感じになるのは、まあ、昔のあの、えー、ジープだったりブロンコだったりもこんな感じで一緒ですねドアなしですはいで次エンジンエンジンですね普通にこのボンネットの中に入ってますこれちなみにボンネットめちゃめちゃ軽いですあのお盆トレーぐらいの軽さしかありませんでこちらがエンジンで 49cc の短気筒エンジンでまあ、これ燃料タンクで、まあ、ここはあのエアクリーナーとか、まあ、すごいシンプルなエンジンなんですが発機種ってこれめちゃめちゃ非力です、えー、ぶっちゃけこれで公道を走るにはちょっと非力すぎて怖いかなとでその気になればあの 110cc とかのエンジンに積み替えも可能なんで、まあ、その辺はお店に問い合わせてみてください今、現行モデルの EV、えー、電気自動車はもっと力あるそうです。で、バッテリーはですね、一応こんなちっちゃい、えー、バイク用のバッテリー搭載してまして、まあ、普通にセルでエンジンかかります。で、ちょっと見にくいんですが、ここ、足回り、刺すダンパー、ちゃんとあります。で、ディスクブレーキ。ディスクブレーキです、まあ、自転車のディスクブレーキみたいな感じですけど結構ちゃんとしてます意外にっていうとちょっと失礼なんですがまあまあでもこれ自分でいじってみたくなるような感じで面白いですよねはいで下回り足回りなんですがまずこれ見えますかねチェーン駆動、まあ、フロントのエンジンが回るんですがこのチェーンでリアを駆動しますでまあ、ある意味、自転車とかバイクみたいな感じですね。でこれ、ブレーキ、左右にあるんじゃなくて、真ん中にこのディスクがありまして、えー、このディスクでリアは、えー、止まります。で、見えにくいんですが、コイルオーバーのダンパーとショック、あります。で、なんですかね、オフロードのバギーみたいな感じですね、足回りとか構造は。でシンプルなんで何かやりたくなるこのおもちゃ感覚のこの構造いいですねはいそれではですねちょっと操作系の説明ちょっと乗って説明させてもらいますまあ乗る時にはこうやって乗るんですがちょっと狭いですはいでまずですねこちらこのレバーなんですがブレーキを踏み込んでレバーで押さえてるだけのサイドブレーキになりますでサイドブレーキの解除はまあこれを引っ張るだけこれで解除ですで、まあ、ブレーキアクセルなんですがエンジンスタートは普通にこのセルキーですねでこれをもうこれでエンジンかかりますもう簡単にかかりますでこれなんか音は車っていうよりも高運機とかトラクターみたいなそんな感じの音ですねで先にこれだなこれヘッドライトちょっと映してもらいます。これヘッドライトですね。オフオンオフオン。で次ウインカー行きます
左右もう一回右次左でホーンちゃんとホーンもなりますなんで結構普通に何でしょうね車というかカート運転するような感じですねはいでまずミッションなんですが通常はニュートラルに入ってますでニュートラルの状態から1回落とすと1足でもう1回落とすと2足で3足で全身3足で21ニュートラルでニュートラルの状態だとアクセル踏んでも何にもなりませんでニュートラルの状態から1個上にやるとバックですでただこれセミオートマなんですけどクリープはないんでミッション入れても動きませんはいこんな感じですねじゃちょっとスタートしてみます一足に入れてアクセル踏めば出ますただ出足遅いですこれいっぱい踏んでます。なんでちょっとですね、本当に非力です。ね、こんな感じなんですが、ちょっとその辺走ってみます。感じで勢いがついてしまえば結構走るんですが最初やっぱり重量があるんで出足相当重たいですなんでやっぱもうちょっとパワー走欲しいなっていう感じですねあのですねやっぱ力がないんでこういったオフロードでの出足は結構厳しいですでただめちゃ楽しいです走りますはい、でこんな感じでオフロードも走れますで結構楽しいですがもうちょっと力あったらもっと楽しいだろうなっていうのとやっぱストロークというかダンパーがそんなに仕事しないんで、えー、少し足に余裕があればさらに面白いだろうなとそんな感じですねこれめちゃめちゃいいですはい、じゃあですね、まあ、一応どんな感じかドライバーの視点今ちょっとアクションカメラないんで横に乗ってもらって撮ってみますちょっと揺れます。
はいこちらですねネクストクルーザーミニジープ定価39万8000円まあ、詳細はお店に問い合わせてもらいたいんですが、まあ、その気になればナンバー付きで行動走行もかでただイベント会場だったりとか、まあ、クローズドコースで、えー、ミニバギーみたいな使い方してもすごい面白いと思いますしお子さん乗っけて郊外河原とかキャンプ場とか走っても楽しいと思うんで、まあ、ちょっと高いんですけど大人のおもちゃとしてめちゃめちゃこれおすすめですでカスタムしてもこれ楽しいと思います。